todavía antes de la llegada de los conquistadores. Pero esta ciudad fue fundada el 23 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo, el sobrino. De hecho, aquí enfrente es donde pasó parte de su vida. En la actualidad es el Hotel María de la Luz. Habían escuchado de los famosos Montejo, los tres Montejo, los españoles, el me Francisco de Montejo, el mozo y el Fernando son los que subieron en Mérida. Mérida, nuestra capital, fue fundada en 1542 y aquí un año más tarde. Ahora en nuestro lado izquierdo tienen el Parque de los Privilegiados o también conocido como Francisco Cantón Rosado. En ese lugar solían haber unas pirámides, era un asentamiento, pero cuando llegan los conquistadores y también los franciscanos para evangelizar a los mayas, para lograr su objetivo lo que hacen es destruirlo y con las rocas utilizan para hacer casas coloniales, iglesias, conventos, en este caso utilizaron la gran mayoría de las rocas para hacer el ex convento de San Bernardino de Siena, la segunda construcción franciscana más grande de la península. Bueno, vamos a ir en 20 minutos para sus fotos de recuerdo. El primero más grande que tenemos es el Guizamán, que está una hora de aquí y también es Pueblo Mágico. Así que si tienen la oportunidad, pueden ir a dar su vueltecito, está muy tranquilo. En estos instantes nos vamos dirigiendo a la iglesia de San Servacio. En 1545 fue la primera vez que la construyen, pero miraba hacia el oeste, hacia la derecha, que es donde mira la mayoría de las iglesias en Yucatán. Pero en 1705, dos alcaldes fueron asesinados en el interior por motivos políticos y personales. Políticos estaban peleando el poder, personales se habían enamorado de la misma mujer, estaban peleando a la novia. Entonces los franciscanos, al enterarse de lo que había pasado, lo mandaron a demoler como una manera de purificar y reconstruyen en 1706 en tan solamente un año haciendo que mira hacia el norte es la única iglesia del estado de Yucatán que mira hacia esa dirección algunos la conocen como la iglesia castigada por el crimen de los alcaldes en cuestión de los detallitos pueden observar que el reloj que es original del siglo XIX Porque aquí las personas elaboraban la goma de mascar, pero los mayas fueron los primeros en introducirlo, tomándolo de un árbol llamado Chico Zapote, y que lo ponían en forma de X para que pueda ser extraído fácilmente. Y aquí, en cuestión de la rica gastronomía, en ese edificio verde, podrán encontrar la cochinita pibil, el chuk, los lomitos, 
¿Todos ya probaron la cochinita pibil? ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. ¿También sabían que hay una manera de preparar la cochinita light? O sea, sin grasa. Si no lo saben, ahora se los voy a contar. Se los voy a chismear como se Son el valladolid que aprenden. Cochinita light consiste en corretear tres horas antes al cochino. De esta manera pierde grasa. Así son libres de calorías. Bomba. Así que saben cómo hacerla. Así el cerdito y también la persona que corre. Los dos bajan de peso. Ejercicio. En esos momentos vamos a ingresar a la calle del comercio Vallisoletano. Aquí como podrán ver o ya les habrán contado. No contamos con grandes tiendas como Walmart, Liverpool o Sam's. Aquí la mayoría de las inversiones son locales. También durante las mañanas vienen personas de pueblos de 10 a 15 minutitos a ofrecer productos frescos y un poquito más baratos. Mañana en esta calle, sobre esta misma calle, pueden visitar el segundo mercado de artesanías que se encuentra acá en la esquina, mano derecha es el edificio, es en la casa de color verde. Ahí podrán encontrar la guayabera, el ipil. Un dato curioso acerca de la guayabera. Es una palabra de Cuba. Ahí es el traje que utilizaban los hombres. <risa> no tiene significado. Es para cubrirse del sol. <risa> bueno, ahora vamos a dirigirnos también al barrio de la Candelaria, donde está nuestra santa patrona celebrada el 2 de febrero, la fiesta más grande. Así que si se encuentran cerca a esas fechas, pueden venir a dar su vueltecita a disfrutar de los tamales. Antes de cruzar para el barrio, vamos a pasar por la casa del gobernador, el que fue gobernador, Francisco Cantón Rosado, en 1833 nace. Es el que mandó a hacer la plaza principal, acá mano derecha está. En la actualidad se vende pollo no hoch, quizá algunos sepan qué significa, otros no. No hoch es una palabra en maya, significa grande, pero es una persona con la ver alta y robusta, le dicen que está muy no hoch, que está muy grandote. Igual que no está gordita la persona, le dicen purushita, purushita se dice. Ahora mano derecha, dos puertas convertidas en ventanas, ¿sí? eso se debe a que durante la presidencia de Antonio López de Santana lanza un decreto y dice que por cada puerta se van a cobrar impuestos aprovechen porque miren solo en esta casa hasta siete puertas hay entonces al darse cuenta cobra impuestos por puertas las personas desesperadas lo cancelan convirtiéndolo en ventana pero también les cobran por ventanas así que nadie se salva estaba desesperado no buscaba de dónde sacar capital y a mano derecha el parque de la Candelaria. Lo que ven al final es la biblioteca pública. Aquí enfrente tenemos la iglesia del siglo XIX. En la parte de enfrente es donde se, sal, se expone la imagen de la Virgen el 2 de febrero y todo lo que es el parquecito se llena de sillas y muchas personas católicas vienen. De hecho hasta esta calle se cierra. La puerta tiene unos puntos negros para los asistentes representaban los clavos con los cuales Jesucristo fue crucificado. También algo que importante que los españoles lo entienden como yuctam. Eso es como se le daba, pero en realidad las tierras se llamaban tierras del Mayapa. Vamos a ver algunos sitios turísticos del Mayapa. Ahora vamos a en cuestión de los árboles, tenemos uno en especial que era sagrado para los mayas, el árbol de ceiba, acá a mano derecha. ¿Se encuentra la piedra en la construcción? ¿Por qué es sagrado? Porque para los mayas las ramas representaban una entrada hacia el cielo, el tronco, el centro de la tierra y las raíces, la entrada hacia el inframundo. También el lugar de la leyenda de Ishtamay. Ishtamay es una mujer muy bonita, de cabello largo, que se aparece en las madrugadas y seduce y mata a los hombres borrachos y a los lujuriosos. Pero solamente es una leyenda, ¿eh? Pero lo bueno es que aquí no hay hombres borrachos. La leyenda de Ishtamay, que se deriva de la palabra Ishtaba, que significa pecadora. De ahí viene la leyenda. 
a eso ahora nos encontramos en el famoso cruce de las cinco calles. Ustedes pueden contar para, para que no se pierdan en esta ciudad. Vamos a tener cuidado al estar ingresando aquí en la calzada de los frailes con la primera rama. Ya después aquí con la serie de lámparas que tenemos más adelante para que no se vayan a ir con su chichón en la frente o su chuchuluco como se dice en el texto. Aquí sí es el primero. No se vayan a creer tarzán y se queden colgados ahí. ¿eh? Con cuidado acá a la derecha. Pues esta es la calzada de los trailers. Avenida de los Montes, pero antiguamente todo este camino era un sac B. Sac B, palabra en maya, que significa camino blanco, el cual unía el pueblo de Sisha con la ciudad de Valladolid. Sisha era un pueblo porque la península antes de la llegada de los españoles solamente estaba dividida en 19 casi casos. Por ejemplo, en Chichen Itza estaban los Itzaes, Otuta, los Cocomes y en Sisha los Cupules. Aunque en la actualidad ya no es un pueblo, es un barrio. Ahí se encuentra el ex convento de San Bernardino de Siena. Ya estamos llegando. Algo que se hace notorio aquí es la diferencia de estatura entre cada una de las casas. Aquí se debe a que los españoles les gustaba competir entre sí. Mientras más alta sea la casa, mayor poder económico. También lo hacían alto para conservar la temperatura del lugar de origen. Al tener casas altas, el clima es fresco, es agradable. Aquí vemos diseños árabes también. A mano derecha son esos triángulos. No es que los árabes no hayan venido, sino que España fue invadida por moros y musulmanes. Se fueron siete años más tarde cuando vienen en América. Llegan ese tipo de arquitectura, esa mezcla. En la actualidad aquí pueden encontrar restaurantes, tiendas de artesanía, perfumería, ruta de chocolate. Las personas caminan a esta hora cuando el sol ya se ha ocultado. A mano derecha una puerta gigante. Eso se debe a que los españoles entraban con todos sus caballos, con todos sus carretas durante la conquista. Y ahora veremos también tres crucecitas gorditas a mano izquierda. Representan el árbol de la ceiba, la fusión entre la cultura maya con la española también se empezó a colocar para alejar malos vientos que surgían en ese entonces de leyendas. Ahora prepárense para ver la representación de una casita maya. Acá mano derecha y también a una mujer que porta el traje típico, una mestiza. Los techos son de guanos y son cilíndricos. Algo importante, en Yucatán no hay sismos, pero hay huracanes. Entonces al soplar el viento lo rodea, evitando que caiga. Originalmente están hechos de palos entrelazados. Por ahí vive una familia para que esté segura. Ahora sí ya llegamos al barrio de Cisal, antiguamente conocido como Cisa, que quiere decir agua fría donde van a poder admirar esta magnífica construcción del lado izquierdo. Ahorita lo estamos viendo de perfil, de perfil y enfrente. Al avanzar van a ver la fachada principal. Inicia en 1552, termina en 1560. Lo más increíble es de que está construido sobre un cenote. Parte de la carretera, el jardín y la cocina. La boca es pequeña, no se puede nadar. Pero ahí entraron unos buzos con ayuda del INE en el 2003 para rescatar unos rifles. Al ser rescatados, deciden abrir un pequeño museo en el 2007. Ahora las, se tienen las visitas de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El costo es de 30 pesos por persona, pero los domingos es entrada libre.
de las razones fueron la injusticia y esclavitud en la cual vivían los mayas, que pagaron las famosas tiendas de raya. Ellos que querían pagar, que decían que toda mía. Por si fuera poco, los españoles ya tenían sacado permiso para comercializar a los mayas a Cuba. Los comerciales.